হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে এবং লাস্ট পর্বে একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকের টপিক্স হচ্ছে ডারউইনের মতবাদ ওকে তো গত ক্লাসগুলোতে আমরা বলেছিলাম যে বিবর্তন সম্বন্ধে এবং একটা ক্লাসে আমরা ল্যামার্কের মতবাদ বর্ণনা করেছিলাম তো আজকে আমরা সেই বিবর্তনের পক্ষে যুক্তি খণ্ডায়নের জন্য যে সকল বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন বিজ্ঞানী ওনার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন আর এই ডারউইনের মতবাদ আজকে আমি আলোচনা করব তো ফার্স্টে একটু বলে নেই যে মতবাদ উনি কিসের উপর ভিত্তি করে দিয়েছে বা মতবাদ কার মতবাদ এবং কেন সেটা সাধারণত তোমরা জানো যে বিশেষ করে একদম প্রাচীন কালে সাধারণত যে সকল জীব সম্প্রদায় ছিল বা এখনকার যুগে যে জীব সম্প্রদায় রয়েছে তাদের যদি বলা হয় পূর্বপুরুষ অর্থাৎ যে সকল প্রজাতি এখনকার প্রজাতি যে সকল প্রজাতি থেকে উদ্ভব হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষটা কেমন ছিল আজও কি তাদের পরিবর্তন হয়েছে তো কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করে যে না তাদের কোনো পরিবর্তন হয় নাই আগে যেমন ছিল এখন এমনই আছে বাট কিছু মানুষ মনে করে না পরিবর্তন হয়েছে তো এইটার পিছনে কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে সেই বিজ্ঞানীদের জল্পনা কিংবা কল্পনা হ্যাঁ পরিবর্তন হতেও পারে কোনো বিজ্ঞানীদের পক্ষে আবার কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে না পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ আগে যেমনটা ছিল তেমনই আছে তবে কিছু প্রমাণ আমাদেরকে বলে দেয় যে হ্যাঁ পরিবর্তন হয়েছে বা বিবর্তন হয়েছে যেমন গত ক্লাসগুলোতে এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি যে দেখা গেছে যে ওই যে জ্যানোফেন যে ফসিল আবিষ্কার করেছিল সে ফসিল ফসিল থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিংবা বিকৃতি রূপ ধারণ করছে তাছাড়াও আমরা অনেক ধরনের প্রাণী দেখে থাকি যাদের আজকের যে বর্তমান প্রেক্ষাপটের যে ক্যাটাগরি কিংবা অবস্থা তাদের পূর্বপুরুষের ক্যাটাগরি কিংবা অবস্থার মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য সো তার মানে কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা যে অবশ্যই সে পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত নানান প্রক্রিয়ায় নানান বিভাজনের মাধ্যমে কিংবা বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের এই জীব সম্প্রদায় তো এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ডারউইন হচ্ছে চার্লস ডারউইন এই সম্বন্ধে বর্ণনা করেন তো ফার্স্টে আমরা একটি চার্লস ডারউইন সম্বন্ধে জেনে নিই যে উনি সাধারণত অনেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জনক বলা হয় এবং বিশেষ করে উনি প্রাকৃতিক বিশেষজ্ঞ আর এই ক্ষেত্রে দেখে গেছে ওনার জন্ম কোথায় হয় ওনার জন্ম হয় ইংল্যান্ডের থ্রাসবেরি শহরে তাহলে যদি বলা হয় যে চার্লস ডারউইনের জন্মস্থান কোথায় তাহলে আমরা বলবো ইংল্যান্ডের থ্রাসবেরি শহরে তাহলে শহরটার নাম আমি লিখে দিচ্ছি থ্রাসবেরি এই শহরটাতে বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন ঠিক আছে তো যখন ল্যামার্ক এই বিশেষ করে বিবর্তন সম্বন্ধে মতবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তার পঞ্চাশ বছর পর চার্লস ডারউইন এই দেখে গেছে যে ডারউইন ল্যামার্কের যে মতবাদটা রয়েছে সেটা সংশোধন করেন এবং তিনি নতুন করে একটা মতবাদ উপস্থাপন করেন তো ফার্স্টে একটু বলে নেই কারণ গত ক্লাসে সেই ল্যামার্কের মতবাদটা পড়ানো লাস্টে বলেছিলাম যে হ্যাঁ ল্যামার্কের মতবাদটা আমরা মেনে নিতে পারলাম না কারণ কি ছিল কারণ তার যে ধরনের ব্যাখ্যা ছিল ওই ব্যাখ্যার সাথে সেটা বাস্তবসম্মত না কিন্তু আজকে আমি একটু ফার্স্টই তোমাদেরকে বলে রাখি এই যে চার্লস ডারউইনের যে মতবাদটা সেটা তুমি নিজেই একটা প্রুফ পাবা এবং সেটা অনেকটাই বাস্তব রিলেটেড শুধু তুমি নও অনেক বিজ্ঞানী কিন্তু সেই ডারউইনের মতবাদটা মেনে নিয়েছে সো আমরা মেনে নেব এবং আমরা আগে জানবো যে অ্যাকচুয়ালি ডারউইনের মতবাদটা কি তো তার ঠিক ল্যামার্কের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই কি হয়েছিল ডারউইন সে মতবাদ দিয়েছিল বিবর্তনের পক্ষে এবং ওনার একটা মজার কাহিনী হচ্ছে উনি হচ্ছে একটা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে একটা বিশেষ করে জঙ্গল চাইপের বা দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে এবং ওই দ্বীপপুঞ্জটার নাম কি ছিল জানো গ্যালাপে গোস এই যে গ্যালাপো গেস পে গোস শহরটা রয়েছে দ্বীপপুঞ্জটা রয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রায় তিনি বিশ বছর যাবৎ কি করেছিলেন শুধুমাত্র উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী এদের সম্পর্কে যাচাই বাছাই করেছিলেন অর্থাৎ তাদের যে বৈশিষ্ট্য এবং তারা কিভাবে তাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন থেকে বর্তমান জেনারেশনে চলে আসছে এবং আদৌ কি তাদের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি হয় নাই এইগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন এবং উনি সাধারণত আঠারোশো সাঁত্রিশ সাল থেকে শুরু করে প্রায় আঠারোশো উনষাট সাল এই যে বিশ বছরের ব্যবধানে এই বিশ বছর ধরে তিনি এই ধরনের প্রাকৃতিক যে নির্বাচনটা নির্বাচন দ্বারা যে প্রকৃতি সৃষ্টি সেটা তিনি উদ্ভব করেছিলেন এবং ওনার একটা বই ছিল এই বইটাতে সর্বপ্রথম এই মতবাদগুলো উপস্থাপন করেন তিনি সেটা কত সালে আঠারোশো উনষাট সালে তো যখন তিনি আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে ইংল্যান্ডে ব্যাক করেন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে তিনি কোথায় আসেন ইংল্যান্ডে আসেন ইংল্যান্ডে আসার পর তারই ঠিক বিশ বছর পর কত বছর পর বিশ বছর পর আঠারোশো উনষাট সালে তিনি একটা বই পুস্তক রচনা করেন এবং এই বইটা ছিল কি প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব এটা বাংলা কি ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব এটা ইংরেজিতে আমি লিখে
তো এই বইটার উপর এই বইটার ভিতরে কিন্তু সর্বপ্রথম এই প্রাকৃতিক যে নির্বাচন রয়েছে এবং প্রজাতির যে উদ্ভব সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করেছিলেন তো এই ছিল বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মানে সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু তো আমরা একটু দেখব যে সেই চার্লস ডারউইনের যে বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশনের যে বইটা রয়েছে সেই বইটার মধ্যে উনি এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি কিভাবে উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার যে যুক্তিগুলো ছিল সেই যুক্তিগুলো কি ছিল তার যুক্তিগুলো আমরা কয়েকটা পয়েন্ট কিংবা ধাপে ধাপে আমরা সেগুলো বর্ণনা করব যেমন কয়েকটা ধাপ আমি তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি তাহলে তুমি দেখো এই যে চার্লস ডারউইন রয়েছে এই চার্লস ডারউইনের যে মতবাদগুলো আমরা উপস্থাপন করব তো এই মতবাদগুলো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিংবা বিশেষ ক্যাটাগরির মাধ্যমে সেগুলো আলোচনা করা হবে ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি কারণ প্রজাতি বা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ বলো সবাই কি করবে বংশবৃদ্ধি করবে এটাই তার স্বাভাবিক একটা বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য তো একটা হিসাব করে দেখা গেছে যে বিশেষ করে সরিষা গাছ সরিষা গাছ দেখা গেছে মানে প্রায় সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার ঠিক আছে সরিষা গাছ থেকে যদি প্রায় সাত লক্ষ তিরিশ হাজার কিন্তু সরিষা গাছে উদ্ভব হওয়ার সেটা পসিবল তাহলে একটা গাছ থেকে কিন্তু হাজার একটা গাছ থেকে অনেক সময় দেখে গেছে যে অর্কিড টাইপের যে গাছগুলো রয়েছে সেখানে হাজারটা উদ্ভিদ বানানো সম্ভব হয়ে থাকে আবার একটা বীজ থেকে আবার একটা গাছও সম্ভব তো এইভাবেই কিন্তু দেখা গেছে তোমার কি হয়ে থাকে যে অত্যধিক পরিমাণে যদি বংশবৃদ্ধি ঘটে তাহলে সেখানে তোমার কি হতে পারে প্রজাতির সংখ্যা বেশি হতে পারে তারপর দেখা গেছে যে একটা হিসাব করে দেখা গেছে এরকম একটি শ্যামন মাছ প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি ডিম পারে ঠিক আছে তাহলে একটা শ্যামন মাছ যদি বেঁচে থাকে তাহলে সেখান থেকে তিন কোটি শ্যামন মাছ পাওয়া পসিবল ইভেন এক জোড়া হাতি যদি বেঁচে থাকে তারা প্রায় সাত তাদের জীবন দশায় সাতশো পঞ্চাশ বছরে হাতির সংখ্যা হবে প্রায় এক কোটি নব্বই লাখ তাহলে এইভাবে যদি প্রজাতি বেশি পরিমাণে কি করতে থাকে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে কিন্তু ওই ধরনের প্রজাতির সংখ্যা কি হবে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তারপর দুই নম্বর দেখো সীমিত খাদ্য বাসস্থান তো এইভাবে যদি প্রজাতির সংখ্যা অনবরত বাড়তে থাকে তাদের জন্য যে যথেষ্ট পরিমাণ যে খাবার অথবা বাসস্থান দেওয়া যাবে তা কিন্তু পসিবল না কারণ আমরা দেখে থাকি পৃথিবীতে কিছু দেশ রয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ লাইক বাংলাদেশ ইভেন কিছু দেশ রয়েছে সেখানে একদমই জনসংখ্যার হার খুবই কম তো এই সকল ক্ষেত্রে দেখে গেছে যে প্রতিটা দেশে কি তাদের চাহিদা মতো খাদ্য বাসস্থান যেগুলো প্রয়োজনীয় নিত্য প্রয়োজনীয় অংশ সেগুলো কি তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক দেওয়া যাচ্ছে না পসিবল হচ্ছে না কারণ এই দেশে হচ্ছে প্রতিটা পৃথিবী পৃথিবীর প্রতিটা দেশই হচ্ছে তোমার সীমিত খাদ্য এবং বাসস্থান কি সীমিত তো প্রজাতির সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে এবং প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তাহলে দেখে গেছে তাদের এই যে বাসস্থান কিংবা খাদ্য সেটার কি দেখা দিবে একটা ঘাটতি দেখা দিবে তারপর তিন নম্বর পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যে অস্তিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম ঠিক আছে অস্তিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম বলতে কি বোঝাচ্ছে দুইটা শব্দ পাবা একটা হচ্ছে আন্ত আর একটা হচ্ছে অন্ত আন্ত প্রজাতি মিনস হচ্ছে যেমন একটা পরিবেশের মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতি থাকে ঠিক আছে তো সেই সকল প্রজাতি কিন্তু যখন তাদের খাবার সংগ্রহ করবে তখন একটা প্রজাতি অন্য একটা প্রজাতির সাথে কি করতে হয় সংগ্রাম করতে হয় এবং সেখান থেকে তারা খাবারটা বের করবে তো এইভাবে যদি সকল প্রজাতি তাদের খাবার সংগ্রহের জন্য ওই সকল প্রজাতির সাথে সংগ্রাম করে তো ওই প্রজাতিটা যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু সেই প্রজাতিটাকে টিকে রাখাটা খুব দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েবে এরপর তুমি দেখো অন্ত প্রজাতি সংগ্রাম অনেক সময় এমন হয় না যে ধরো একই প্রজাতি তাদের মাঝে কিছু দুর্বল থাকে কিছু সবল থাকে তো এই ধরনের যে প্রজাতিগুলো রয়েছে তো তাদের মধ্যে যেগুলো দুর্বল তারা কিন্তু ওইভাবে কি করতে পারবে না খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না হয়তো তুমি অনেক সময় দেখে থাকবে যে পাখিকে যখন খাবার দেওয়া হয় এর মধ্যে যেগুলো একটু বেশি সংগ্রামশীল বা যেগুলো একটু বেশি শক্তিশালী তারাই খাবারগুলো খেয়ে চলে যায় বাকি যারা দুর্বল থাকে তারা সাথী পড়ে থাকে তো এইভাবেই কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে এই দুর্বল প্রজাতির সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে এবং একটা সময় খাদ্যের সংকটের কারণে তাদের বিলুপ্তি ঘটে তো এইটা নিয়ে চার্লস ডাউরিন একটা মতবাদ প্রকাশ করেছেন তারপর পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম কারণ সব পরিবেশে সকল প্রাণীর জন্য কিংবা সকল উদ্ভিদের জন্য কি নয় উপযোগী নয় তাহলে এই পরিবেশের সাথে সংগ্রাম সাথে সংগ্রাম করে কিন্তু তাদেরকে টিকতে হবে কারণ শীতকালীন যে যাওয়া শীত অঞ্চল বা শীত প্রধান যে অঞ্চল রয়েছে সেখানেই যে সকল উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী পাওয়া যায় তাদেরকে তুমি যদি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে দেখে গেছে সেখানে কি হবে ওই পরিবেশের সাথে তারা কি করতে পারবে না শুট করতে পারবে না কিংবা খাপ খাওয়াতে পারবে না তাহলে সেখানে যদি তারা খাপ
চার নম্বর পয়েন্টে রয়েছে প্রকরণ বা জীব দেহের পরিবর্তন সাধারণত আমরা জানি অনেক দেহে অনেক জীব দেহে দেখে গেছে তাদের প্রকরণ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব সৃষ্টি হয় প্রকরণের মাধ্যমে প্রকরণ মিনস হচ্ছে প্রজাতিগত কোনো পরিবর্তন অর্থাৎ জীবের যদি কোনো বাহ্য কিংবা অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে এর পরবর্তী প্রজাতিতে কিন্তু সেই ধরনের পরিবর্তনটা কি হতে পারে যেতে পারে যোগ্যতমের জয় কারণ সেখানে যেখানে শক্তি সেখানেই জয় ঠিক আছে তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে প্রজাতি বেশি পরিমাণে সংগ্রাম করতে পারবে এবং সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে তাদেরই কি হবে জয় হবে তো এইভাবে সকল প্রজাতির যে জয় হবে তা কিন্তু পসিবল না কারণ যে প্রজাতি দুর্বল তাদের বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে যাবে দাঁড়াবে আবার যে প্রজাতি সবল তাদের বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রজাতির সংখ্যা কি হবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে এর মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন বা প্রকৃতির নির্বাচন এখানে হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি আমরা জানি প্রকৃতি নির্বাচন করে দিবে কোন প্রাণী টিকবে আর কোন প্রাণী টিকবে না ঠিক আছে কারণ এখন পরিবেশের উপর সাথে খাপ খাওয়ে কিন্তু প্রাণীদের বাসস্থান তৈরি হয় প্রাণীদের খাদ্য তৈরি হয় এখন এই যে প্রকৃতি প্রকৃতি যদি ওই প্রাণীর জন্য উপযোগী না হয় তাহলে কিন্তু সেই প্রাণীরও বাঁচা কি হয়ে দাঁড়াবে কষ্টসাধ্য কিংবা ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়াবে তো ওই প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য যে সকল সামগ্রীগুলো দরকার বা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যাই কিছু দরকার সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই কিছু বলো না কেন তো তাদের ক্ষেত্রে দেখে গেছে পরিবেশ যদি তাদেরকে সেগুলো সাপ্লাই দিতে পারে তাহলেই কিন্তু সেই জীব সম্প্রদায় সেখানে টিকে থাকা পসিবল হয়ে দাঁড়াবে আর যদি সেই পরিবেশ সে চাহিদা মোতাবেক সে অংশগুলো সংগ্রহ না করতে পারে তাহলে কি হয়ে দাঁড়াবে সেখানে সেই জীব সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকাটা কি হয়ে দাঁড়াবে কষ্ট হয়ে দাঁড়াবে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি সাধারণত চার্লস ডারউইনের অন্যতম মতবাদের মধ্যে একটা ছিল নতুন প্রজাতির উৎপত্তি এখানে তুমি দেখে থাকবা যে আমরা বিশেষ করে আমি ফার্স্টই বলেছিলাম যে এই পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষের উপরে রয়েছে প্রাণী প্রজাতি আর চার লাখের উপরে রয়েছে উদ্ভিদ প্রজাতি তো এইভাবে কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রজাতির সংখ্যা কি হইতেছে বাড়তেছে তো প্রজাতির সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে একই প্রজাতি থেকে হঠাৎ করে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় ঠিক আছে কেন হয় কারণ হচ্ছে এখানে হয়তো বা তুমি বর্তমানে জীব সম্প্রদায় বা জীব প্রযুক্তির কথা শুনেছ তো এই যে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কিন্তু সংকরণ ঘটনা হচ্ছে সেখানে হাইব্রিড জাতের উদ্ভিদ কিংবা হাইব্রিড জাতের প্রাণী পর্যন্ত উদ্ভাবন করা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু নতুন নতুন প্রজাতির কি হয়ে গেল উদ্ভব হয়ে গেল তো এই নতুন প্রজাতির উৎপত্তি সাধারণত তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন মূল প্রজাতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া যদি কোনো প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কোনো কাঠামো পরিবর্তন হয়ে থাকে তখন তারা মূল প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দায়ী হয় যার কারণে মূল প্রজাতি এবং ওই প্রজাতির মাঝে কিছু পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায় বৈশিষ্ট্যের তো এইভাবে কিন্তু নতুন দুইটা প্রজাতির সৃষ্টি হয় দুই নম্বর রয়েছে শঙ্করায়ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায় বা আধুনিক এই সমাজ বা আধুনিক এই যুগের মধ্যে দেখা গেছে শঙ্করায়নের প্রভাবটা এখন সবচেয়ে বেশি কারণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন শঙ্করায়ন ঘটানো হচ্ছে বা হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হচ্ছে ঠিক তেমনিও প্রাণীর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা পসিবল হয়ে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে তো এইভাবে যদি শঙ্করায়ন ঘটানো হয় যতই শঙ্করায়ন ঘটানো হবে ততই নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হবে তো শঙ্করায়নের ফলে প্রজাতির নতুন উদ্ভাবন বাড়তেছে এবং তাদেরও কিন্তু খাদ্য তারপর হচ্ছে আদার্স যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো লাগে সেগুলো কিন্তু প্রকৃতি নির্বাচন করে দেবে সংকরণের ফলে অনেক সময় এমন হয় ক্রোমোজম সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে আমরা জানি যে ক্রোমোজম হচ্ছে ভৌত ভৌত ভিত্তি বলা হয় বংশগতিবিদ্যার কেন বলা হয় কারণ সে তার পূর্ব পুরুষ যেটা থাকে তার কিছু বৈশিষ্ট্য সে ধারণ করে অর্থাৎ তার ক্রোমোজম এবং হচ্ছে ডিএনএ এগুলো একটু অ্যানালাইসিস করলে আমরা তাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে ধারণা পেয়ে থাকি তো এখানে যদি সংকরণ ঘটানো হয় তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে সংকরণ ঘটানোর ফলে এই ক্রোমোজম অংশের হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি ঘটে তখনই সেখানে নতুন নতুন কিছু প্রজাতির উদ্ভাবন হওয়ার একটা সম্ভাবনা দাঁড়ায় তো এইভাবে যদি সংকরণ ঘটানো হয় এবং ক্রোমোজম সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাহলে প্রজাতির সংখ্যা বাড়বে আর প্রজাতির সংখ্যা বাড়া মানে তাদের সবল যে অংশগুলো রয়েছে তাদের টিকে থাকা দুর্বল যে অংশগুলো রয়েছে তাদের নির্মূল হয়ে যাওয়া তো সবচেয়ে বড় কথা যেটা চার্লস ডারউইনের মতবাদের মধ্যে যতগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক্স রয়েছে বা তার মতবাদ রয়েছে এর মধ্যে একটা মতবাদই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ প্রকৃতি নির্বাচিত করে দিবে কোন প্রাণী টিকবে কোন প্রাণী টিকবে না যেমন বিশেষ করে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যেমন ডাইনোসরের কথা তুমি জেনে থাকবা যে ডাইনোসর একটা সময় পৃথিবীতে ছিল বাট
তাহলে বলা হবে যে এই প্রকৃতি তাকে নির্বাচিত করে নাই কারণ প্রকৃতি কিছু সময়ের জন্য তাকে রেখেছিল যার কারণে সে টিকে ছিল পৃথিবীতে বা প্রকৃতি তার জন্য সেটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে নাই অর্থাৎ প্রকৃতি তাকে জীবনাচরণের জন্য যে সামগ্রীগুলো দরকার সেগুলো দিতে পারে নাই যার কারণে ডাইনোসর কি হয়ে গেছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো এই ছিল তোমার ডারউইনের মতবাদ এবং এইখান থেকে তুমি প্রুফ পেলা যে অন্যান্য বিজ্ঞানী যত মতবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে মতবাদ সেটা হচ্ছে চার্লস ডারউইনের মতবাদ এবং এই যে বিবর্তন এই বিবর্তন সম্বন্ধে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় নাই তবে কিছু কিছু ধারণা আমরা পেয়ে থাকি যেহেতু কোনো মানুষই কিন্তু সে আদি যুগ থেকে বা আদি সমাজ থেকে এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকে নাই অর্থাৎ সেই যুগে কি ঘটেছে সেই যুগের প্রাণীরা কেমন ছিল বা উদ্ভিদরা কেমন ছিল সেটা কিন্তু তারা কেউ দেখে নাই তো এইগুলো জাস্ট আমাদের অনুমান কিংবা ধারণা তো এই অনুমান এবং ধারণার পিছনে কিছু থাকে যুক্তি কিংবা খণ্ডায়ন এগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সকল উদ্ভিদ কিংবা সকল প্রাণী এদেরই কি ঘটেছে বিবর্তন ঘটেছে এবং এই বিবর্তনের পক্ষে যত বিজ্ঞানী যত মতবাদ দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে মতবাদ সেটা হচ্ছে চার্লস ডারউইনের মতবাদ তো এই ছিল আলোচনা তো এই ক্লাসগুলো তোমরা একটু ভালো করে আত্মস্ত করার চেষ্টা করবা এবং পরবর্তী ক্লাসগুলা ও দেখবা যে পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও কিছু বিশেষ বিশেষ পার্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সৃজনশীলগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ